All right, good morning, everybody. So we have uh, law officer Yuri Moishis on the line over here. Uh, we got uh, Yuri Moishis. Hello, sir. Hey, Mike, how you doing? Good, good. And we have Gennady Lipin uh, as well on the line. Hey, Gennady. Hey, Mike. Good morning, everybody. Good morning, good morning. So as, as we discussed, uh, we're going to be starting this session. First round is going to be in Russian. So, uh, and we're going to be talking about past, present, and legal topics as it relates to the real estate industry. Uh, I'm sure as we lead into the present, uh, we're going to be talking about, you know, the, the effects of COVID-19 from, from that perspective. But what I really wanted to focus on in this theme is, is the fact that, you know, we've gone through many marketplaces and, and there's a lot of change and transition. So that's really the, the, the big theme here is what did that look like? Because I know your law office, Gennady and Yuri, um, has been around for some time and you've seen some change. That's kind of what we're, we're looking for in this discussion. Does that sound cool? We'll take it away with that in mind, Mike. Very good, very good. So really just the first question as we went into the past, uh, you guys started the law practice uh, how long ago? What, what year did you guys start? Uh, Yuri and I, we started doing this at about 2010, um, literally right after the first crash uh, in 2008, 2009. Um, and that's how we started to get our fee wet. I mean, we started uh, essentially when the market crashed at the bottom of the, uh, of the graph. Got it. So what, what I want to say is this, we get right into the, the Russian piece, actually, just so I can give you that content, is so discuss when you started. Uh, and then what did that look like from the real estate perspective, meaning um, what type of challenges you might have seen through negotiations, right? What, did the, what was normal at that point, right? And one of the things I mentioned to a lot of agents is that we're actually heading to what might have been a normal transactional market. It's not necessarily normal to get a deal all wrapped up within 30 days. Uh, so what did that look like? What did the customer sound like, uh, you know, in the past? And then, of course, any legal discussions or, or topics that you can bring up, uh, please do so in the initial discussion. Okay, I'm going to transition into into the native language, even though it may not please. sound like such. Yeah, of course. К сожалению, всем доброе утро. Я не знаю, если кто-то еще слышал когда-то, когда я разговаривал по по нашем языке. Но чтобы чтобы сравнить um, что у нас происходило, извините, у меня за столько, только что кто-то заходил, я их выталкивал с комнаты, дети. <laughs> um, что мы слышали, что мы видели, когда мы только начали uh, практиковаться с 2010 -го года, самое тяжелое это было, это uh, научить наших клиентов, что не, не всего надо бояться. А самое тяжелое то, что было в те времена и то, что мы сейчас видим, это все боятся. Uh, если покупатели боятся они, что изменения будут и нарушат их не, как бы, uh, недвижимость или их не investment, что времена не будут лучше, а хуже идут. И покупатели все, и мы это сейчас тоже видим. Uh, я думаю, что сейчас uh, много времени я, Ю, Юра и наш офис, мы сейчас uh, тратим, чтобы уточнить с нашими покупателями, с нашими покупателями, что маркет... Uh, до сих пор есть и будет в Нью-Йорке очень строгий и сильный. А, так как мы видим сейчас и так как мы раньше видели, до сих пор в Нью-Йорк заходят деньги, а, либо это с Китая, либо это было с России, либо это было с Испании. А, мы это до сих пор видим. Люди до сих пор заводят свои деньги в Манхэттен, чтобы а, их держать и там не... А, Лучше здесь держаться, не это думаю, чем держать у себя на стране. Другое, продавцы а, также волнуются. Продавцы волнуются, что они сейчас будут продавать дома, а, и они потеряют деньги. И что сейчас стоимость а, своей недвижимости а, будет только падать, и они потеряют деньги и будут продавать за меньше сумму, чем они там должны свои долги или что-то другое. Um, это совершенно нереально, и мы это уже проходили, и мы это уже видим. Маркет, uh, он не падает, просто меньше людей покупают и продают. Uh, но опять, так как мы это видели и через это проходили, сейчас больше людей ждут, чтобы маркет дальше упал, чтобы как бы медсею найти, найти тот, 
а, ту покупку, которую все ждут последние 10-15 лет, чтобы купить там за какие-то маленькие проценты а, против того, то, что, а, то, что есть на, на маркете сейчас. Так что я думаю, самое главное, то, то, что мы научились, это мы, как профессионалы, и вы, это как агенты, и вот Дима тоже нам присоединился, как банковский профессионал. Мы должны всех своих клиентов как бы учить, что так как мне сейчас каждый день, и Юре сейчас, и нашему офису сейчас каждый день нам покупатели говорят, что ну вот, маркет падает, мы не хотим платить эти суммы больше. Это нереально. Это то, что они слышат между своими коллегами или между своими как бы семьей. Маркет не падает, маркет не упал, цены не упали, и нету еще этого. Может, меньше людей на маркете, которые покупают, которые продают, но э, это не значит, что цены и стоимость недвижимости упала. Так что мы сразу этот разговор как бы убиваем с нашими клиентами и объясняем, что то, что они говорят, это неправильно и нереально, и мы пытаемся научить и, и показать, что сам маркет, и не только real estate market, и тоже а, stock поднимается, он уже там, где он низ, низко был, это потому что все волновались, все боялись. Но сейчас опять самое главное, чтобы уточнить, это чтобы мы, мы учили своих клиентов, что нечего бояться, маркет в Real Estate, он все время будет в Нью-Йорке, это пройдет чуть-чуть больше время, но нам надо держаться и дальше движение проводить вперед. Майк, это на тебе. Я хочу что-то добавить. One second. Uh, uh, я, э, даже смотрите, когда, когда было в 2010 году, маркет в Бруклине упал, не даже в Нью-Йорке упал, но может быть упал на, на 3%. С 2008-2010 года, насколько поднялся маркет э, с того времени? I mean, мы, за, за дом, который вы могли тогда купить, скажем, за 500 тысяч, сейчас вы этот дом продаете за миллион. So, мар, был какой-то маркет Pullback, но так вырос, а, вырос, Юрий, больше, Юрий? Он, чем он упал. Поэтому я, я считаю, Юрий, что Юрий, у Юрий. всех в Нью-Йорке тут деньги есть. Right? У всех Юрий. тут есть деньги. А, и, поэтому, и поэтому, даже если бы еще немножко было, Yuri, picking up. I think Mike's trying. Yep. Yuri, you hear me? Yeah, Yuri, your your uh, connection is very poor. Hello. Yuri, let me get off my laptop. Uh, okay, let me get off my laptop. I'll, I'll die from away. Uh, Gennady. Yes. Let me just here. Um, we don't see you again, Gennady. Um, I'm sorry, Here my cameras. Oh, you're on talk review. Got it. So, um, when Yuri comes back, just so you could prep for the, for the next piece over here, um, as you described, as, as we get closer to the present, uh, what I also want to talk about and, and, and tell me if you did this already, um, what we want to talk about is also your business and how you built it. Cause we're, we're, we're on the call with a bunch of entrepreneurs and, um, So besides from the legal aspect of it, also from the business business part of it, because I knew that 2010 when you started, you know, transactions were, were, were down a little bit compared to what they were today. So I'd really love to talk about, you know, uh, in, in our business, we've got the four pillars, right? So it's lead generation, uh, lead conversion, client care, and then education. So if you can cover, because that's pretty much the entrepreneurial spirit is those four pillars anyway. So I guess once Yuri comes back, if you guys could just touch on that past piece on not only how you built it, but how you navigated those waters. Uh, because right now, I think, as we mentioned, you know, um, many entrepreneurs in the real estate space and any of a space might be, uh, Tom Ferry mentioned this the other day, like a turtle. You know, they go inside their shell now because of, of you know, they're not knowing what to do. And that's, that's something that has happened to all entrepreneurs many times over when the market uh, goes through a transition or a slowdown. So if you could talk a little bit about that, uh, that'd be pretty helpful to other entrepreneurs uh, here as well. So I don't know if you want to jump in while we're waiting for Yuri. Yep. Um, so 
Я смішу, я думаю, що я пару разів в день ми з ним розмовляємо на цю тему а, вже останні пару тижнів. Коли ми а, через це проходили перший раз, скажімо, в 2010 році, Um, самое главное, мы уже uh, как бы покрыли uh, разговор, что надо учить своих клиентов, надо учить всех, с кем мы связываемся, что, что происходит и что будет uh, на другой стороне как бы, этой эпидемики. Uh, но другое то, что тоже самое главное, нам надо чуть-чуть изменить, как мы работаем. Uh, персонально, что мы сделали как бизнес uh, в те времена бизнеса не было, реал uh, стейт не работал. Uh, но что у нас, да, получалось в те времена, мы могли с многими с, созвониться и с многими с клиентами смогли, у нас была возможность uh, соединиться. Uh, мы могли с ними сделать как бы uh, relationship и, и через пару месяцев, когда все уладилось чуть-чуть, что люди уже начали понимать, что происходит, uh, где экономика, на какой uh, как бы земле, на каком мире мы находимся, все вот эти разговоры, которые мы начинали иметь, и, и мы разговаривали, чтобы вам не соврать, просто не только с сотнями людьми. А, у нас в одно время было 40-50 человек, мы сидели на телефонах и просто звонили, разговаривали с людьми, у кого проблемы были с дома а, и, и с недвижимостью. Мы в те времена не могли им помочь, даже за, чтобы с них заработать. Почему мы не могли с них помочь? Потому что законы никакие еще не вышли в те времена, чтобы помочь людям. Это только все такое свежее было, и, и оно реально, даже когда в суд мы входили, судья не знали, как этим руководить делам, потому что столько много foreclosures было, что просто никто уже не знал, как с этим иметь дело. Так что, что мы в это время делали? Мы знали, что мы не можем зарабатывать в те времена, но мы знали, что мы можем связываться с людьми. И опять, мы просто сотки, каждый день люди, мы обзванивали и разговаривали, мы рассказывали, что происходит, что им надо ожидать, и что надо делать на будущее, и когда, на будущее, когда маркет изменится, чтобы они были готовы, чтобы или получить помощь от тех, которые так, как мы, или чтобы они дальше спрашивали какие-то вопросы, которые мы можем их направить на, на ответы. А сейчас это самое главное тоже, потому что мы сейчас это очень часто делаем. Мы многим людям сейчас вообще не можем помочь. Почему? Мы не можем помочь, потому что или моргидж не могут получить сейчас, или проблемы вот такие uh, county clerks, так что title мы не можем полностью получить. Или мы не можем закрыть какой-то финансинг, или кто-то потерял работу. Так что здесь уже у нас и у вас в таких временах, получается, заработок нет. Но эти люди и все, с кем мы имеем дело, мы должны с ними связываться очень часто и держать как бы под, под своих руки, как... А, а, как мы будем с ними дальше работать и как мы им будем дальше помогать. Я думаю, что за то, что мы научились и то, что мы знали через эти времена, то, что мы проходили первый раз, это и есть самое главное, чтобы связь держать с нашими клиентами, даже если мы не можем их сейчас, им сейчас помочь. Это не, сниму, это не сегодняшние деньги, это будут будущие деньги. Но, опять, не всем надо продавать. И я желаю вам, чтобы вы чуть-чуть изменили свои как бы, подходы к клиентам, чтобы не учить их, что надо продать сейчас, чтобы их не учить, что надо купить сейчас, потому что или маркет очень сейчас сильный, или маркет сейчас очень хороший, чтобы надо было продать или купить. Но чтобы им просто объяснить и рассказать, Хорошо, я понимаю, что вы сейчас, может быть, не готовы покупать, или, может быть, вы сейчас не очень а, стабильны еще, чтобы купить. Давайте, а, давайте посмотрим, что у вас происходит, давайте мы с бухгалтером будем работать, давайте мы там, с Пипа Когеном будем работать, чтобы мы смогли а, быть готовы, когда подойдет это время. Самое главное сейчас все боятся, их надо всем, со всеми сейчас просто разговаривать, 
и чтобы как бы учить людей, что это не надо бояться сейчас. И себя тоже учить. Не надо бояться, надо просто изменить чуть-чуть а, наши способы, как мы работаем, как мы с людьми связываемся. И когда мы с ними связываемся, что мы им говорим? Мы им говорим, что, как маркет изменился, или мы их спрашиваем, как их семья себя чувствует, как собака себя чувствует, как мама себя чувствует, которая в госпитале лежала. Эти вопросы и эти разговоры потом на будущее, они уже придут в обратное, и мы уже сможем как-то с этого иметь. А пока что самое главное – это соединяться с людьми, не только по бизнесу, а сейчас самое главное, я думаю, соединяться с людьми и помогать людям, um, что, как мы люди. Uh, Юрий, do, um, do you have anything to add to that? I missed the question. I, I just signed on in the middle of the question. <clears throat> yeah, Yuri, the, the question uh, was about, so we've got entrepreneurs on, all on the line over here. Uh, real estate agents are entrepreneurs, just like you guys are entrepreneurs as well. Um, and that's a, definitely a reason why I wanted you guys to get on this call. <clears throat> Besides talking about legal topics, um, you guys started in 2010, and we have four pillars in the real estate space. And I think there's basically four pillars in the entrepreneurial space, and that's lead generation, lead conversion, uh, client care, and then education. So while entrepreneurs are trying to navigate these waters, um, although some entrepreneurs will think it's something different, uh, it's, it's those four pillars again. We just have to figure out how do we transition to this, uh, this new market. But I wanted you guys to talk about how, because you started in 2010, <laughs> How did you guys navigate those borders? Because the transactions were, were not as robust as they were in the past three years. So how did you navigate the borders uh, back then? Right. I, I, я, я думаю, что, uh, что Геннадий правильно сказал. Да, даже потому что сегодня у вас этот клиент uh, не готов купить, но вы, имея, имея с ним контакты, имея с ним uh, давать правильную информацию ему, uh, поможет поможет вам э, с, ней, с ним держать контакт, как, когда он будет готов, или когда уже маркет придет, э, что он будет готов купить. Э, контакт всегда. Они, есть есть такое, такое, такое saying по-английски, по out of sight, out of mind. По-русски по это значит, что если, если вы не, не перед, не перед кем-то, тогда они про вас забудут. Э, если вы работали с клиентами, или у вас есть какие-то клиенты, которые вы ищете, что-то купить или продать, если вы перед ними все время не будете, кто-то другой будет. Значит, всегда должны вы их трогать, всегда должны вы с ними говорить, и это поможет вам сейчас или наперед, потому что, я, так как я считаю, Аген, я не знаю, если, если меня слышали, когда я говорил, в Нью-Йорке тут, Нью тут работают, тут деньги, тут stock market, тут, тут цены, может быть, немножко даже если упадут, они всегда поднимутся наверх и, 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 и будут больше потом. И чтобы Sorry. еще дополнительно я хотел сказать, Кьюри, а чтобы вы правильно понимали, когда, а, когда это случилось, и мы выходили на, на маркет в то время, мы начали тратить больше денег, а, чтобы с, а, соединиться с клиентами, а, а не меньше денег, когда все начали как бы бояться и прятаться. И что, я, что я имею в виду? А, мы начали больше почты отсылать каждым клиентам или к тем, с кем мы пытаемся разговор поднимать. Мы начали, начали больше текст месседжей отсылать. Мы чачки отсылали на дом, чтобы они тоже нас не забывали. Мы потом с ними мы им отсылали имейл очень часто. И что мы еще делали, это самое главное, мы менялись с людьми, кто разговаривает с клиентом. Так что если у вас в группе есть больше, чем одного человека, есть польза, чтобы больше, чем один человек разговаривал с этим клиентом, потому что у нас характеры разные. И мой характер может помочь больше с человеком, у кого, скажем, мама или папа лежит в госпитале, и они болеют, и я могу с ними соединиться на этой теме. А другой характер может с ними созвониться и соединиться на теме по поводу, скажем, учебы про детей. Другой характер может соединиться по поводу real estate. Так что имейте это в виду тоже, что есть возможность как-то как перекинуть этого человека на другого, 
коллега, с кем вы работаете в группе, просто чтобы знал э, этот клиент ваш, что у вас такая сильная группа, что у вас есть все ответы, и вы можете их направить правильно. Я думаю, все то, что как бы мы объяснили, самое главное – связь держать и учить наших клиентов, и чтобы э, мы не потеряли их, и они нас не потеряли. Майк. Great, great. So uh, as we we're get, we need to just make sure we're on on pace over here because uh, we have a second uh, uh, meeting coming up soon. So um, if we could just start forwarding over to present and future, um, present meaning even just 2020. You know how we came out the gate in 2020, and then we have you know pen, you know this uh, the pandemic that came. Um, so really just walk us through the, the present and then just immediately get us right into, um, you know, what the future looks like. And what I mean by future is um, economic outlook and just the future of the real estate transaction, just your, your group's thoughts on, you know, with this whole, uh, you know, virtual, what do you guys predict? So uh, you got the question, right? So first, first quarter of this year came out the gates running hard nicely flowing and then boom we got hit with this little situation um and then how we how are we going to navigate out of this because I, I and then my last component here is the COVID 19 stuff will lead towards question and answers towards the end so this way that because that may be a little bit of a hot topic but let's focus on this this business aspect of it if that's a, that's cool with you guys Absolutely. Thanks, Mike. Thanks. Uh, сейчас, когда мы зашли в этот год, 2020, я думаю, что мы все заходили в этот год uh, с полной силой. Uh, у нас uh, uh, бизнес был, работа шла, uh, колеса двигались, и мы все были, как бы, я думаю, что мы ожидали, что это будет uh, один из самых хороших годов, которые под, uh, подходили за ближайшее время. А, что получается, когда маркет и у нас а, сразу останавливается экономика? Все эти как бы а, closings и все эти а, deal и все то, что было, скажем, в январе, в феврале, в марте, а, сейчас подходит в это время, что их надо сейчас закрывать. А, сейчас мы закрываемся, а, все держат closings почти. Те, которые closings не держат, это проблемы с нек некоторыми кооперативами. Некоторые кооперативы, они просто борды uh, не встречаются. Uh, и уже подходят времена, которые, которые некоторые борды делают миринги uh, через Skype, через Zoom, чтобы просто уже жизнь продвиж продвигать. У нас уже очень мало осталось uh, как бы... Uh, Дело в том, где борд или кто-то не хочет закрыться, потому что они а, боятся. Уже, как бы, я думаю, все определились, как надо жить на сегодняшний день с, этой, с этими времена и как эти дела все продвигать, чтобы закрываться. Сначала чуть-чуть было опасно, все думали, что это невозможно. Я думаю, что за последние пару недель мы очень много продвинулись вперед. Uh, notarization мы уже все делаем, так что в этом уже нет проблем, мы все закрываемся. Uh, единственное, да, проблема то, что сейчас тоже подходит, кроме еще board, это подходит еще title searches. Uh, некоторые counties еще не полностью открыты, что, uh, by example, uh, NASA, NASA у них тяжело uh, полный title search получить, так что там чуть-чуть еще намного uh, медленно проходит. Но а, что сейчас происходит с теми недвижимостями, которые вы сейчас набираете, и то, что вы хотите на маркет выставить? А, что я вижу, что многие люди, которые смотрят на недвижимость, они смотрят, конечно, только через интернет, только через virtual, а, через а, свой компьютер, через свой экран. И люди еще полностью не привыкли а, делать покупки на недвижимость, через свой экран. Так что это чуть-чуть еще берет больше времени, чем мы бы хотели. Вот почему у нас не так много оборота происходит заходить в следующий квартал. А, и мы из-за этого почувствуем, что у нас будет чуть-чуть медленный следующий квартал и квартал после этого, потому что не очень много новых, а, новых дел заходят в контракт. И по новых дел я имею в виду те, которые выходят сейчас на маркет, 
а, по поводу, а, который никто не смог заходить как бы на дом на open house. Опять, это что значит, что самое главное сейчас это держать все свои связи. И все эти кварталы, которые подходят вперед, которые чуть-чуть будут медленнее для нас, как бы для заработки, я думаю, самое главное – это иметь э, понимание, что надо чуть-чуть измениться. Если мы э, никогда не делали как бы э, short sale или foreclosure, мы должны теперь, теперь себя учить в этом, или rental, мы должны себя учить, потому что все чуть-чуть у, у них э, разнообразие будет по поводу, что они хотят и что они могут взять. Э, я думаю, что как мы подходим на следующие кварталы, нам надо будет чуть-чуть изменить наш бизнес и как мы работаем каждый день и что мы делаем для бизнеса. Так что если мы все время продаваем, нам надо будет чуть-чуть перейти на покупку тоже. Если мы все время только покупаем, мы будем переходить чуть-чуть на, на rentals тоже. Так это все, как бы, я думаю, изменения, то, что мы видим. И то, что мы видели с тех времен, с 2010 года, на те агенты, которые перешли, очень были сексуальны. Very good. Thank you. <clears throat> Thank you, Gennady. Um, and now, basically, guys, we have about uh, nine more minutes before we start our second session. So thank you for all the all those new uh, new guests who have joined. So uh, we got questions and answers. Uh, were you able to cover anything on the, on the COVID-19? Because, uh, Gennady, one of the questions, or rather one of the things that came up earlier this week um, was NYSAR sent out a... Um, a form, a COVID-19 disclosure form. Uh, and basically, it was, it's a hold harmless. Uh, and guys, just, just as a reminder, as a disclaimer, of course, you know, I'm not an attorney. So when I say hold harmless, it's just from, from what I know uh, and not as an attorney, just, to, just my knowledge. So that's why we have Gennady and uh, the law officer here, Moishe, is on here to guide us through that. So the, they sent out this hold harmless uh, paper. And essentially, from my understanding, uh, just as a layman, was the fact that uh, if buyers, sellers, or whoever were to sign this, it was basically saying that uh, if you were to um, get this COVID-19, that you would hold us all, all, all harmless. Uh, so can you kind of touch on that just a little bit? Because uh, I think that's the last piece that I'd like to focus on uh, for, to get some clarity. Uh, just what you, even if you haven't reviewed this, this disclosure, what do you see as the future of this quote unquote, the new norm as we enter or, or the executive orders lifted? Uh, so, and, and I'm going to translate into Russian. Yeah, yeah, please, please. Uh, translate okay. the, que right. the question into Russian and then uh, go with it. Mm -hmm. Okay. Вопрос по поводу по поводу, uh, документа, который вам представили NICER, New York State Associ Association of Realtors. Мы этот документ пользуемся уже пару недель. Uh, и не только этот документ, у нас некоторые, uh, некоторые uh, предложения мы добавили контрактам нашим тоже по поводу этого. И, к сожалению, что здесь пишется, что если надо будет от, отложить closing, потому что кто-то заболел или из-за причины, которые поднимаются от COVID, или банк не может закрыться, или кто там... Банковский юрист не, мог, не может прийти, потому что кто-то заболел от COVID. Это все отлаживается. Здесь никакого не будет нарушения контракта из-за COVID или потому что кто-то заболел. И сейчас все контракты, которые мы как бы составляем, имеют э, такое, такие предложения, такие договоры. А, что мы сейчас видим на сегодняшнем маркете в контрактах, которые это не было до этого COVID? -а? Что многие лайра, они все равно дают а, возможность как бы от, отложить. Uh, давайте под, по, подождем. Или если кто-то не, не получает свой моргидж, когда они должны были получить, потому что они потеряли свою работу uh, из-за COVID, uh, мы видим, что многие лайра тоже дают возможность отложить, дают им возможность время, чтобы найти про, обратно работу и подать на другой моргидж. Uh, некоторые, конечно, не соглашаются и будут борьбы, uh, когда корты откроются, но uh, чтобы вы понимали, чтобы ваши клиенты понимали, что есть а, такие предложения, есть такие документы, которыми мы сейчас пользуемся конкретно, чтобы а, нас, вас и наших клиентов а, был protection против этой болезни. Так что не бойтесь своим клиентам говорить, что будет а, protection 
в вашем контракте, что если вы заболеете, если вы потеряете работу, и, или если там банк не закроется из-за этой болезни, что вы не потеряете свои деньги. Вы должны это просто понимать и как бы верить, потому что мы сейчас и только такие договоры составляем. Sorry, I just wanted to make sure I unmuted Gennady. So, so we went over the COVID-19. Uh, I know Olga has a question. Just a second, Olga. Uh, was there anything that, um, so you touched on COVID-19 in the future. Um, beautiful. The, so I'm not, I'm not even going to navigate that. O Olga, would you like to, to either post a question or would you like to uh, jump, on, jump on camera, Olga? Yeah, yeah, yeah. I can uh, ask quickly. Hi, hi, guys. Good morning. Uh, glad to see you all in good spirits and good health. Uh, Gena, uh, should I ask in Russian or in English? Yeah, please, please, go ahead, go ahead. In, uh, oh, okay. So, uh, again, I don't think no. the contents, I mean, the major challenge, I... No, I I'll, think... I'll, go, I'll go, go ahead, you can ask in Russian, go ahead. Oh, oh okay. Да, вопрос не в этом, то, что вот ты говоришь, да, мы успокоим их, и мы пойдем потом дадим отсрочку и так далее. В, весь challenge, то, что нам рассказал NYSR, они говорят, что вы будете подписывать в каждом листинге бумажку, что не real estate broker liable, а вы будете owner liable за то, что заболели у вас в доме. That's the main challenge. I got like 10 calls, получила 10 звонков от брокеров после вот этого MLS Zoom митинга. Все были просто в трансе. Они говорили, что закрываем офисы, больше работы делать нечего. Весь челлендж в том, что как объяснить оунеру и кто на это пойдет. Никто. Мы все знаем, что эту дискложе форм никто не будет заполнять. Показывает, что ты лаябл будешь, он где-то чихнет, получит корону в магазине за колбасой. А, а, а эти пойдут судить потом нас, и мы будем судить вместе э, оунера. Я думаю, что оунеры ни в жизни не пойдут на это все. Uh, uh, Когда-то ты видел уже эту дискложе? Кто-то подписывал у вас ее? Uh, мы этот дисклоужер, да, видели, Олга, uh, и чтобы мы правильно, и чтобы вы правильно поняли, это не значит, что этот дисклоужер нельзя изменить. Uh, мы его изменяли, и мы свой, свой договор составляем тоже, который мы вписываем в контракт. Это только рекомендация, которую вам выдал Найсор. Да, маразм, маразм. Так что мы можем Тайм. его изменить, и так, как вы правильно сказали, а у нас лайра, с кем мы работаем, да, они отказываются от, от таких договоров иногда. Но опять, так как любой контракт, мы просто должны согласиться на что-то, то, что дает оба сторон какой-то protection. Так что я бы вам сказал, когда вам все звонят и говорят, надо закрываться или мы не хотим покупать, не, 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 это брокера звонили, брокера были в шоке от этого дискуссия. Ну, да, сурами, да. Когда, yeah. когда брокера коллеги звонят и надо закрываться, объясняйте, что это только э, разговор, который нам предоставляет, но мы не должны им пользоваться. Да, yeah. и я думаю, что это hope short term. I really hope, что когда потихонечку откроется, оно уже не будет иметь такого смысла. I'm really hoping. Опять, со... варианты очень много. Самое главное, yeah. более, чтобы вы просто поняли, если клиенты поднимает вопрос. Вы должны сразу поднимать этот вопрос с лойером, чтобы, чтобы все понимали, что этот договор можно изменить. Если договор не, изменит, не изменяется, конечно, так как оно было написано, так как оно и есть. Но мы часто мы пишем свои, свою информацию. Ага, спасибо. Спасибо, Thank you, Olga. <coughs> Gennady, we have time just for, uh, I think Rus Ruslan made a, a comment Uh, then we have to get on to the next version of this. Unless there's any more questions, please put it in the chat box or raise your hand. Um, so Russ just asked if, if you could send us the best version possible. Uh, Russ, I'll just, and Gennady, you can answer that and, and ask in Russian. Uh, we are communicating with Gennady and, and the law officer here, Moishes, to help us navigate this. But because these are uncharted waters, um, we've been consistently talking with, with Gennady and his uh, legal team over there. Uh, just as a reminder, guys, we have, we are under executive order. Um, so for sure at this moment, you know, one of the confusions this week, Gennady, was can we start to show because this form existed and the answer is still no. Remax Ed's guidance is the answer is no, you cannot go show. But as Gennady, I'm sure mentioned in, in, in Russian, you know, this is for the appraisals and whatever else could be essential to the process. Uh, and of course, that's based on NYSOR's guidance. So, Gennady, uh, if you want to just state it in Russian, I think most of, the, most of, them, most of our, our group here understands in English, but if you could just state it, and then we're going to wrap because we have uh, to get on to the uh, next, next, next session. 
Yeah, absolutely. Uh, опять, вам пока что возможности не даются, чтобы вы выходили и показывали дома или квартиры. Uh, дается доступ только, чтобы вы показывали virtually, через интернет, через экран. Uh, вы можете uh, соединить покупателя и продавца, если uh, продавец соглашается uh, на, на эти uh, разговоры. Но опять, так как на сегодняшний день всем говорят не ходить из дому и на дом, конечно, все будут говорить вам, и я вам тоже буду говорить, не выходите и не показывайте никому на сегодняшний день. Тем, которые, да, разрешилось, это было очень как бы narrow scope, люди, которые могут выходить и, и работать над, над real estate, но на сегодняшний день вы и мы не, не смотрятся как essential в Нью-Йорке, так что мы все пока сидим дома. Excellent, excellent. So if there's no other questions, we're going to get on to the next session because we, you know, we promised by 11. I didn't answer Russ. Which one was that? Um, the one that he translated into three languages. Into three, <laughs> into three languages, okay. Um, If you can keep it uh, kind of brief so we can get on to, uh, but yeah, and I'm sorry, Russ, we're just a little bit pressed on, on the time over here, but if you keep it kind of Two right minutes. to the, yeah, go ahead. Okay. Uh, я бы рекомендовал uh, разговаривать с, с, с продавцами по поводу делать дольше uh, listing. Um, другой разговор, то, что я держал uh, с Мишей и некоторыми коллегами, это если у вас есть дома, которые свободные, и не все на это соглашаются, и это просто как бы вариант, я выдумал. Если есть свободные дома, которые вы держите под листинг, а, некоторые штаты в Нью-Джерси, там, во Флориде, многие штаты, они сейчас, а, а, коллеги ваши сдают short term, на, там, на три месяца сдают дома, и потом переводят на продажу. Но самое главное, так, мы, так как мы живем в Нью-Йорке, Почему люди хотят пере, переехать на, там, на пару месяцев? Потому что им надоело в квартире жить. Они не могут там в квартире или в кондоминиуме больше жить, потому что у них там нет места. Так что некоторые дома выходят сейчас, там, я знаю, Оля у вас есть на Манадзе Бич, есть там Бергин Бейсон, Мел Бейсон. Если у нас есть а, дома, которые стоят, и а, наши продавцы хотят заработать пару долларов, и вы хотите заработать пару долларов на то, что мы сдаем этот дом на пару месяцев, есть эта возможность, подумайте об этом. Ну, а самое главное, если вы будете об этом думать, вы должны, э, я вам рекомендую, запросите сразу, э, что есть там э, дом, там, где они живут, и там, где они платят свою, свои расходы, или там, где они рент платят, иначе не сдавайте, не думайте об этом, потому что потом их выселять, это будет огромная, большая проблема. Э, но это один вариант, как можно как бы заработать, и за это время вы должны говорить своему продавцу, что мы будем uh, держать этот листинг на столько-столько-то месяцев дольше, потому что мы сдаем его сейчас. Майк, мы хорошо. Sorry about that. Okay. Very good. Well, uh, as, as we wrap the first session over here, uh, I want to say thank you again to uh, Gennady Litvin, Uh, your emojis. I know Igor Lipkin's on the phone over here as well. Uh, thank you to your, your office for providing this uh, to our office at Remax Edge. Uh, for sure, as I mentioned earlier in the meeting, this is going to go a long way because uh, some agents and business, business people right now uh, are not feeling up to it every day to be on one of these meetings. Uh, they're, they're trying to navigate their own you know, mental state as they move forward. So I know that uh, they're really going to appreciate the recording afterwards uh so this is extremely valuable i know it is